നമസ്കാരം ടാലന്റിന്റെ ബയോളജി ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിയുടെ ആദ്യ പാഠഭാഗമായ കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ അഥവാ ലൈഫ് മിസ്ട്രീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേമ്പേഴ്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ട വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാലന്റ് കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ഇട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് കൈവശം വയ്ക്കുക ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുക പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ക്രമമായി അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പറയുന്നതാണ് ആ ഫങ്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുണ്ട് വലിയ വലിയ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഐ പീസ് എന്താണ് ഐ പീസ് ഐ പീസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഈ ഐ പീസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് വസ്തുവാണോ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ഐ പീസിലൂടെയാണ് ഐ പീസ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഐ പീസ് കണ്ണ് അതായത് കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ ആ നോക്കുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐ പീസ് ഓക്കെ ഐ പീസിനകത്ത് ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഐ പീസിനകത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും തൊട്ട് താഴെ രണ്ട് നോബുകൾ കണ്ടോ ഒരു വലിയ നോബു ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ നോബു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എത്ര നോബുകളാണുള്ളത് രണ്ട് നോബുകളാണുള്ളത് ഒരു വലിയ നോബും ഒരു ചെറിയ നോബും അതിന് തൊട്ട് താഴെ നോക്കിയേ ആ ഒരു ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് നിങ്ങൾ കാണാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസസ് എത്ര ലെൻസുകളാണ് സാധാരണ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സാധാരണ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എത്ര ലെൻസുകളായിരിക്കും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് തൊട്ട് താഴെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റേജ് ആ സ്റ്റേജിനകത്താണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട വസ്തു വയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് വസ്തു നിരീക്ഷണ വസ്തു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് സ്റ്റേജാണ് ഈ സ്റ്റേജിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ വസ്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ്കിൽ വെച്ചാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് തട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യോ കാലോ ആ ഡെസ്കിൽ ഒന്ന് തട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന വസ്തു ഈ നിരീക്ഷണ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ മാറിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്ഥാന ചലനം സംഭവിക്കും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കണ്ടേ അപ്പം അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേജിനകത്തുള്ള രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും രണ്ട് ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും ക്ലിയർ ആണോ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ഭാഗം കണ്ടൻസർ എന്താണ് കണ്ടൻസർ സ്റ്റേജിന് താഴെയായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് കണ്ടൻസർ ആ കണ്ടൻസറിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ലെൻസ് ഉണ്ടാവും ആ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടാവും കണ്ടൻസറിന് താഴെ ആരുണ്ടാവും മിറർ ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും മിറർ ആ മിറർ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ മിറർ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുക ഐ പീസ് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഐ പീസ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ ആരുണ്ടാവും നോബ്സ് ഉണ്ടാവും നോബ്സ് നോബുകൾ എത്ര നോബുണ്ട് രണ്ട് നോബുണ്ട് ഒരു വലിയ നോബും ഒരു ചെറിയ നോബും അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകളാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പവർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പവറുകളായിരിക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ താഴെ ആ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ആ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണേണ്ട വസ്തു നമ്മൾ ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ കാണേണ്ടത് ആ വസ്തു എവിടെ ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റേജിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതിനകത്താണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ആ വയ്ക്കുന്ന വസ്തുവിന് സ്ഥാന ചലന മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് ക്ലിപ്പും കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്യും രണ്ട് ക്ലിപ്പും കൂടി ഇടും അതിന് തൊട്ട് താഴെ സ്റ്റേജിന് തൊട്ട് താഴെ ആ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് കണ്ടൻസർ എന്താണ് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസറിന് ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ സോറി കണ്ടൻസറിന് ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് ലെൻസ് ആണുള്ളത് അതിന് തൊട്ട് താഴത്തെ താഴെ എന്തുണ്ട് മിററുണ്ട് എന്താണ് മിറർ മിററിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് തലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രതലങ്ങളുണ്ട് മിററിന് എത്ര പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആ മിററിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഒരു തലത്തിൽ ഒരു പ്രതലത്തിൽ സമതല ദർപ്പണവും മറ്റൊരു പ്രതലത്തിൽ കോൺ കേവ് ദർപ്പണവുമായിരിക്കും മറ്റൊരു പ്രതലത്തിൽ ആരാണ് കോൺ കേവ് ദർപ്പണവുമായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ മിററിന് എത്ര പ്രതലങ്ങളാണുള്ളത് രണ്ട് പ്രതലങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ആ പ്രതലത്തിൽ ആരാണുള്ളത് സമതല ദർപ്പണമാണ് ആ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതലത്തില് ആരായിരിക്കും കോൺ കേവ് ദർപ്പണമായിരിക്കും കോൺ കേവ് മിറർ ആയിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് പ്രതലത്തില് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിറർ ഉള്ളത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ തന്നെ സമതല ദർപ്പണവും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ കോൺ കേവ് ദർപ്പണവും ഉണ്ട് എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സമതല ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കണം അതേ മറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു റൂമിനകത്താണ് ആ റൂമിനകത്ത് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ബൾബിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കോൺ കേവ് മിറർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മിററിന് രണ്ട് പ്രതലങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു കോൺ കേവ് പ്രതലവും ഒരു എന്താണ് സമതല ദർപ്പണം ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏത് ഏത് വെച്ച് നോക്കും നമ്മൾ സമതല ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിച്ചും ഇനി നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ നമ്മൾ കോൺ കേവ് ആ മിറർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഓരോ പാർട്ടിനെയും ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മിറർ പറഞ്ഞു മിറർ എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ലൈറ്റിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തിവിടാൻ കണ്ടൻസറിന് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ സഹായിക്കുന്നു ആരാണ് മിറർ അപ്പൊ മിറർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിഫ്ലക്ട് ദി ലൈറ്റ് ടുവേർഡ്സ് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസറിനുള്ളിലേക്ക് ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടത്തിവിടാൻ സഹായിക്കുന്നു ആരാണ് മിറർ അപ്പോ കണ്ടൻസർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടൻസറിനുള്ളിൽ ആരാണുള്ളത് ആ കണ്ടൻസറിനുള്ളിൽ ആ ഒരു ലെൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മിററിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റിനെ എങ്ങോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ആ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണ വസ്തുവിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് കണ്ടൻസർ അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോക്കസ് ദി ലൈറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് എന്തെത്തിക്കുന്നു ആ ലൈറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് കണ്ടൻസർ ആണ് കണ്ടൻസറിനുള്ളിൽ ഒരു ഡയഫ്ര ഉണ്ട് ഒരു ഡയഫ്ര ആ ഡയഫ്ര എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ലൈറ്റിനെ ക്രമീകരിക്കണ്ടേ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ തീവ്രത കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും വേണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്
ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകളാണ് സാധാരണ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകളായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പവറുകളായിരിക്കും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പവറുകളായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പവറുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സാധാരണ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് പത്ത് എക്സ് ആയിരിക്കും ടെൻ എക്സ് രണ്ടാമത്തേത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ലെൻസിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് ടെൻ എക്സ് ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ടെൻ എക്സ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്താണ് പത്ത് എക്സ് എന്താണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എക്സ് നമ്മൾ ഒരു സമയം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് അല്ലേ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ രണ്ട് മൈക്രോ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും ഒരുമിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് വസ്തുവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരെണ്ണം അല്ലേ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന വസ്തു നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന വസ്തുത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ ഈ വസ്തുവിനെ പത്ത് മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കും ഏതിനെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന വസ്തുവിനെ പത്ത് മടങ്ങ് ആ വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കും ഏത് ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇനി ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന വസ്തു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് ഇത് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മിററിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് ആദ്യം കണ്ടൻസറിൽ എത്തുന്നു കണ്ടൻസറിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് എവിടെ എത്തുന്നു ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയലിൽ എത്തുന്നു ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നും ആ ലൈറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലേക്കാണ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകളാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് എന്താണ് ഒന്നിൻ്റെ പവർ ടെൻ എക്സ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പവർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും ടെൻ എക്സ് എന്താ ചെയ്യും ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതായത് നമ്മൾ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ പത്ത് മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാണാനുള്ള വസ്തുവിനെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് ആ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഈ വസ്തുവിനെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ ആ കാണിക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം നോബുകളാണ് അല്ലേ രണ്ട് നോബുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നോബുകൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് നോബ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോബുകൾ ഈ നോബുകൾ ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കും രണ്ട് ദിശയിൽ നമുക്കിതിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മുകളിലേക്കും ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും താഴേക്കും ദാ ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ നോബുകൾ നോബുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ പീസിൻ്റെ ഉയരം കൂട്ടുകയും ഉയരം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഈ നോബുകൾ തിരിക്കുമ്പോൾ ഐ പീസ് പൊങ്ങുകയും ഐ പീസ് താഴുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഐ പീസിൻ്റെ ഉയരം ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് വസ്തുവിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് നോബുകളാണ് ആരാണ് നോബുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം പറഞ്ഞു ഐ പീസ് ഐ പീസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ പീസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഐ പീസിനകത്തൊരു ലെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു ആ ലെൻസിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ടെൻ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഐ പീസിലെ ആ ലെൻസിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ടെൻ എക്സ് ആണ് പത്ത് എക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ പീസ് ദെൻ നോബ്സ് ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസസ് ദെൻ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദെൻ കണ്ടൻസ് മിറർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി പറയാം മിറർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് മിററിന് രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഒരു കോൺ കേവ് പ്ലെയിനും ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ അതായത് രണ്ട് എന്താണ് ഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് പ്രതലങ്ങളാണുള്ളത് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിക്കണം മറിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കോൺ കേവ് മിററാണ്
ദെൻ ക്ലിപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകളാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസസ് അതിൻ്റെ പവർ ഏതൊക്കെയാണ് ടെൻ എക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് പത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു പത്ത് മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു എന്താണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നോബ്സ് ഉണ്ടാവും നോബുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോബുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നോബുകൾ മുന്നിലേക്കും താഴേക്കും ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐ പി എസിൻ്റെ ഉയരം കൂടുകയും ഐ പി എസിൻ്റെ ഉയരം കുറയുകയും ചെയ്യും ഐ പി എസിൻ്റെ ഉയരം കൂടുന്നതിനും കുറയുന്നതിനും അനുസരിച്ച് ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വസ്തുവിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഐ പി എസ് ഐ പി എസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വസ്തു കാണുന്നത് ഈ ഐ പി എസിൻ്റെ പവർ ടെൻ എക്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും ടെൻ എക്സ് ആയിരിക്കും പത്ത് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എവിടെയെല്ലാമാണ് ലെൻസുകൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഐ പി എസിലൊരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനൊരു ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന് ലെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടൻസറിനുള്ളിലും ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് മിറർ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും താഴെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ഭാഗങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ധർമ്മവും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ക്ലിയർ ആണോ ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് ആവർദ്ധന ശേഷി അഥവാ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ പി എസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഐ പി എസിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ടെൻ എക്സ് അല്ലേ പത്ത് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലും ആ ഒരു പവർ ഉണ്ടല്ലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കാം ടെൻ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുക എന്താണ് ഐ പി എസിലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന പവറുകളുടെ ഗുണനഫലമാണ് ആവർത്തന ശേഷി അഥവാ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ അപ്പം എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഐ പി എസിലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന പവറുകളുടെ ഗുണനഫലമാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ അഥവാ ആവർദ്ധന ശേഷി ഇപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവർദ്ധന ശേഷി നമുക്ക് അങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് സഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലമായിരിക്കും ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവർദ്ധന ശേഷി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ ഇനി ടെക്സ്റ്റിലെ അടുത്ത പേജ് നോക്കിയേ ടെക്സ്റ്റിലെ അടുത്ത പേജ് ആ ടെക്സ്റ്റിലെ അടുത്ത പേജിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണേണ്ട വസ്തുവിനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം ആദ്യം എടുക്കേണ്ട വസ്തു ഏത് ആ മെറ്റീരിയൽ ആണോ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതാ ഈ പ്ലാന്റ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ എന്നാൽ ഛേദം ഇതിൻ്റെ ഛേദമാണ് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് എനിക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദാ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ദാ ഈ സ്റ്റെമ്മിനെ ഞാൻ ഇത്ര ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ബാക്കി എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇത്ര ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇതിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും എവിടെ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ ജലത്തിലായിരിക്കണം വെള്ളത്തിലായിരിക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കാം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ പ്ലാന്റിനെ ഈ സ്റ്റെമ്മിനെ ഞാൻ പുറത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുറന്നു വെച്ചാൽ ഇത് വാടിപ്പോകും നിങ്ങൾ ചെടിയൊക്കെ എന്താണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നടാതെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വയ്ക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇലകളെല്ലാം വാടിപ്പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ ജലാംശം ആ വസ്തുവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വെയിലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിയർക്കാറില്ലേ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കാറില്ലേ അതുപോലെ സസ്യങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ
ഏത് വിരല് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ തള്ള വിരല് കൊണ്ടും എൻ്റെ ചൂണ്ട് വിരല് കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിനുശേഷം ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ബ്ലേഡ് വരുന്ന ആ ദിശയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മുറിക്കുവാൻ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷനുകൾ ഇങ്ങനെ ആ മുറിച്ചെടുക്കണം അതാ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം മുറിച്ചെടുക്കണം മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ആ പെട്ടി ഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ഇടണം മെല്ലെ വേണം ഇടാം മെല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചെറിയ സെക്ഷനെ നമ്മൾ ഇടണം ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും തിന്ന ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ നല്ല സെക്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് തിൻ സെക്ഷൻ വേണം ആയിരിക്കും ഈ തിൻ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങി കിടക്കും അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്ത ഏതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും തിക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ജലത്തിനടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും തിൻ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങി കിടക്കും അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എടുക്കണം എങ്ങനെ എടുക്കും കൈകൊണ്ടാണോ എടുക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ട് വേണം എടുക്കാൻ നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് വേണം എടുക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ബ്രഷ് അറിയാമല്ലോ ആ വലിയ ബ്രഷ് അല്ല ചെറിയ ബ്രഷ് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലേ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ പെയിന്റ് ഒക്കെ വാട്ടർ കളർ ഒക്കെ അടിക്കുന്ന ബ്രഷ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെല്ലെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഈ സെക്ഷനെ നമ്മൾ എടുക്കണം എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ലൈഡ് ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ആ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ആ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിനകത്ത് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം വയ്ക്കണം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കളർ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത ഈ തിന്നായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുറച്ച് കളർ കൊടുക്കണം കളർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള എന്താണ് കാര്യങ്ങളെ കോശങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാണാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണാം അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കളർ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് സ്റ്റെയിൽ എന്താണ് സ്റ്റെയിൽ അപ്പോൾ ആ വസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സ്റ്റെയിൽ ഈ സ്റ്റെയിൻ ഒരു അല്പം വാട്ടറിലേക്ക് ഒരു വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ വാട്ടറിനുള്ളിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ വാട്ടറിൻ്റെ നിറം എന്തായിട്ട് മാറും ചുവപ്പ് നിറമായിട്ട് മാറും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സ്റ്റെയിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചുവപ്പ് നിറമാണ് കുറേ നേരമൊന്നും ആ സ്റ്റെയിനകത്ത് ഇട്ട് ഇട്ടിരിക്കണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് ആ സ്റ്റെയിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ എടുക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ കളർ കൂടി പോയാലേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കളറിൻ്റെ മെല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കഴുകി കളയണം കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ ഈ ചുവപ്പ് നിറം കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ അതിന് അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന അവിടെ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴുകി കളയണം കഴുകി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ സ്ലൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ എവിടെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ എവിടെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് സ്റ്റേജിലല്ലേ വയ്ക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേജിൽ വയ്ക്കുക ക്ലിപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ക്ലിപ്പ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്ലിപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ആ നമ്മൾ മിററൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ളിലുള്ള എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സെല്ലുകൾ കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യം ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ ഏത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയലാണോ എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആ വസ്തു ഞാൻ എപ്പോഴും എവിടെ സൂക്ഷിക്കണം വെള്ളത്തിൽ ഒരു പെട്രി ഡീഷ് പെട്രി ഡീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൗൾ ഇരിക്കുന്ന ബൗൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന പാത്രമാണ് ആ പാത്രത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സസ് വാട്ടർ ലോസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ അങ്ങനെ ആ വാട്ടറിൽ സൂക്ഷിക്കും വാട്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ചെറിയ സെക്ഷൻ എടുക്കും എങ്ങനെ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം തള്ളവരലും ചൂണ്ടുവരലും ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ എടുക്കും എടുത്തതിന് ശേഷം അത് സ്റ്റെയിനിൽ എന്താണ് അല്പം സ്റ്റെയിൻ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എക്സസ് സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യും അതിനെ
അപ്പൊ ആ കോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കും ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു സസ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സസ്യത്തിന്റെ പുറം തൊലിയാണ് എന്താണ് ഈ കോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ കോർക്കിനെ ഇദ്ദേഹം വെറുതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അതിനെ ചെറിയ ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഛേദം ഒരു സെക്ഷൻ അദ്ദേഹം മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ എന്നുണ്ടോ ഇല്ല വളരെ ചെറിയ അദ്ദേഹം തന്നെ നിർമ്മിച്ച ചെറിയൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇതിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തേനീച്ച കൂട്ടിനകത്തെ അറകൾ തേനീച്ച കൂട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ തേനീച്ച കൂട്ടിനകത്തെ അറകൾ പോലെ ആ ഒരുപാട് ആ അറകളെ തേനീച്ച കൂട്ടിലെ അറകളെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലുള്ള അറകൾ അതായത് അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ആ അതാ തേനീച്ച കൂട്ടിലെ അറകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അറകൾ കാണുമല്ലോ ഇതുപോലെ കുറെ അറകളെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഈ അറകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ ചെറിയ അറകളെ അദ്ദേഹം എന്തെന്ന് വിളിച്ചു സെല്ലുലെ എന്ന് വിളിച്ചു എന്താണ് വിളിച്ചത് സെല്ലുലെ സെല്ലുലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ മുറികൾ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ചെറിയ മുറികൾ അഥവാ സ്മോൾ റൂംസ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ഈ ചെറിയ മുറികൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരെന്താണ് സെല്ലുലെ ഈ സെല്ലുലെ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്ത് പദം ഉണ്ടായത് സെൽ എന്ന പദം ഉണ്ടായത് വാക്ക് ആ വേഡ് ഉണ്ടായത് ഏത് വാക്കിൽ നിന്നാണ് സെല്ലുലെ റോബർട്ട് ഡൂക്ക് എന്താണ് വിളിച്ചത് സെൽ എന്നാണോ വിളിച്ചത് അല്ല എന്താണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് സെല്ലുലെ ആ സെല്ലുലെ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഏത് പദം ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഏത് പദം രൂപം കൊണ്ടത് സെൽ എന്ന വേഡ് ആ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് അപ്പോ ആദ്യമായി സെല്ല് കണ്ടെത്തുന്നത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ഈ ആ റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കോർക്കിന്റെ ചെറിയൊരു ഛേദം എന്താണ് അദ്ദേഹം എടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തേനീച്ച കൂട്ടിലെ അറകൾ പോലെ കുറെ അറകളെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ കഴിയും ആ അറകളെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരായിരുന്നു സെല്ലുലെ സെല്ലുലെ എന്നാൽ ആ ചെറിയ മുറികൾ സ്മോൾ റൂംസ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീൻ അപ്പോ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി സെല്ല് കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റോബർട്ട് ഹൂക്കിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പേരാണ് മൈക്രോഗ്രാഫിയ എന്താണ് മൈക്രോഗ്രാഫിയ അപ്പോ റോബർട്ട് ഹൂക്കിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പേരാണ് മൈക്രോഗ്രാഫിയ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് എല്ലാം ഇദ്ദേഹം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ശരി അപ്പോ റോബർട്ട് ഹുക്ക് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടി ബാക്കിയുള്ള മറ്റുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ആ സെല്ലിന്റെ എന്താണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൂടി നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേര് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഈ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് എന്താണ് സെല്ലിന് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടെന്നും സെന്റർ എന്നാൽ കേന്ദ്രം ഒരു കേന്ദ്രഭാഗം ഉണ്ടെന്നും ഈ കേന്ദ്രഭാഗത്തിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നും പേര് കൊടുത്തു ആരാണ് ആ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്താണ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചു റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്താണ് ആ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് സെല്ലിന് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടെന്നും ആ സെന്ററിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് Robert Brown discovered the center of the cell and he named as nucleus. Okay, nucleus or a cell in a, or a center under them, a center in a, nucleus and the pair of the water on a, Robert Brown on a, in 1831, I had a theory, no team, but the only land. Administration, Maturu, Shastra in Maturu scientist, Adeham, 1838, I had a theory, എം ജെ ഷ്ലീഡൻ എന്താണ് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു സസ്യശരീരം അതായത് പ്ലാൻ ബോഡി അതായത് സസ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി സയൻസിന്റെ പേരെന്താണ് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ അപ്പോ എം ജെ ശ്ലീഡൻ എന്താണ
മറ്റൊരു സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് തിയോഡർ ഷുവാൻ എന്താണ് തിയോഡർ ഷുവാൻ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുണ്ട് ഒക്ക തിയോഡർ ഷുവാൻ ഈ തിയോഡർ ഷുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ജന്തു ശരീരം അനിമൽ ബോഡി എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് സെല്ല് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിയോഡർ ഷുവാൻ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ജന്തു ശരീരം ജന്തുക്കളുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് കോശങ്ങളാൽ സെല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് തിയോഡർ ഷുവാൻ അപ്പോൾ തിയോഡർ ഷുവാൻ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ അനിമൽ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അനിമൽ ബോഡി എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു സെല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ആ തിയോഡർ ഷുവാൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെയാണ് മൊത്തം നാല് പേരുടെ പറഞ്ഞു റോബർട്ട് ഹുക്ക് സെല്ല് കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം വന്നു റോബർട്ട് ബ്രൗൺ അദ്ദേഹം എന്താണ് സെല്ലിന്റെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അടുത്ത ആള് വന്നു എം ജെ ശ്ലീഡൻ എം ജെ ശ്ലീഡൻ എന്ത് ചെയ്തു സസ്യ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത ആള് ആരാണ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ തിയോഡർ ഷ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നു ജന്തു ശരീരം ആ എന്താണ് കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ആ നമ്മൾ പറയുന്നു റുഡോൾഫ് വിർഷോ എന്താണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ ഈ റുഡോൾഫ് വിർഷോ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡിവൈഡിംഗ് സെൽസ് ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ദ ഡിവൈഡിംഗ് സെൽസ് എന്താണ് ഡിവൈഡിംഗ് സെൽസ് വിഭജിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആ റുഡോൾഫ് വിർഷോ റുഡോൾഫ് വിർഷോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് കോശങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോയ ക്ലിയർ ആണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഒരു സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോയ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നും മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു എന്താണ് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോശം അതായത് ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയ രണ്ട് കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് കൂടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആരാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് ഹി ഡിസ്കവർ ദ ഡിവൈഡിംഗ് സെൽസ് അയാൾ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു എന്താണ് ന്യൂ സെൽസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് എന്താണ് പുതിയ കോശങ്ങൾ ആ ഒരു പഴയ കോശത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആരാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സയൻറ്റിസ്റ്റുമാര് ആടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ സംഭാവന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സെൽ തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെൽ തിയറി സെൽ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോശ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചേർന്നാണ് ആരൊക്കെയാണ് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ തിയോഡർ ഷുവാൻ എം ജെ ഷ്ലീഡനും തിയോഡർ ഷ്വാനും ചേർന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തിയറി സിദ്ധാന്തമാണ് എന്ത് സെൽ തിയറി അഥവാ കോശ സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ കോശ സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് തിയോഡർ ഷ്വാനും ആ എം ജെ ഷ്ലീഡനും കൂടെ ചേർന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സിദ്ധാന്തം തിയറിയാണ് സെൽ തിയറി ഈ സെൽ തിയറിക്കകത്ത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് പറയുന്നത് സെൽ തിയറിക്കകത്ത് പ്രധാനമായും എത്ര പോയിന്റുകളുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എല്ലാ ജീവശരീരവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവശരീരവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ന് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതാണ് ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നു ആ എല്ലാ ജീവികളുടെ ജീവശരീരവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവും അല്ലെങ്കിൽ ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ് കോശങ്ങളാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതായത് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏതാണ് ആ കോശങ്ങളാണ് എന്ന് പറയും ദ സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളുടെയും എന്താണ് അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളാണ് ഏത് കോശങ്ങൾ അപ്പോൾ കോശ സിദ്ധാന്തം അഥവാ സെൽ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് എം ജെ ശ്രീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ഷുവാൻ ഇവർ ചേർന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തിയറിയാണ് കോശ
എന്താണ് സെൽ ബയോളജി സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽ ബയോളജി അഥവാ കോശവിജ്ഞാനീയം എന്താണ് കോശവിജ്ഞാനീയം കോശവിജ്ഞാനീയം അഥവാ സെൽ ബയോളജി ഓർ സൈറ്റോളജി അതായത് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ കോശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽ ബയോളജി ഓർ സൈറ്റോളജി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും മലയാളം കോശ അവിജ്ഞാനീയം ഓക്കെ ദൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കോശ സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് സംഭാവന നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേര് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ജീവദ്രവ്യം എന്താണ് കോശദ്രവ്യം ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ സെൻ്ററായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് അല്ലേ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ത് ചെയ്യും ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി സെൽ ആൻഡ് നെയിം ദസ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തതും ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ജീവദ്രവ്യം അഥവാ പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് നമ്മൾ ആ അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയും അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ആരുണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയലിനെയും നമ്മൾ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്തെന്ന് വിളിക്കും പ്രോട്ടോപ്ലാസം അഥവാ ജീവദ്രവ്യം ഓക്കെ ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻസൈഡ് ദി അസൽ ടുഗദർ നോൺ എസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ദെൻ എന്താണ് കോശദ്രവ്യം അഥവാ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ആ കോശദ്രവ്യം അഥവാ സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആ ഒരു സെല്ലിനകത്തുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയലിനെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ ആ കോശ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം